，末世天灾第一百零四天，怪物把人类抓回老巢，开始大快朵颐。话接上集，谭塔俩人躲在一处房间内。你为什么来这怪物老巢？田玉抿了抿嘴，说了四个字：为了古时。谭塔闻言，肯定不信。吴家魏家不缺嘛，为什么魏立信和吴棠都没来？这是就是小二妹娘，说来话长了呀。那你就长话短说。哦、田玉一脸落寞。天灾之前的 S 城哪里有吴家和魏家的事啊？还不是我们田家一家独大，企业遍布全国各地。但后来天灾来了，那场暴雨，我爸带领人们去抗洪，结果掉进了冰水里，本来年纪就不小了，这下引起一系列的身体问题，到现在还卧床不起。我妈。我承认，我有勇无谋。田家一时间群龙无首，家族里仅有的几个蜜穴者还是自然觉醒的，小猫两三只，哪里能和魏家与吴家相比？虽然之前听我爸说，有个什么组织来拉拢我们，说帮他们做事可以给我们蜜穴和圣穴，但是据我爸调查，他们不是什么好人，就拒绝了。因此，家族更是一落千丈。我前几天好不容易知道酸雨怪物的古石可以升级蜜穴，为了提升家族实力，铤而走险，我也得要来啊。谭塔一脸意外，怪物的田家很少出现，他本来还以为是神秘家族，没想到是家道中落了。不过那个神秘组织应该就是脸谱组了，田家家主竟然拒绝招揽了。兄弟啊，魏立信和吴棠都不是个善茬，有得你烦了。这下更完了，三天内要是出不去，我们田家要后继无人了。你现在跑出去还来得及？你打算在这里等嘎了？我还得找到我的朋友。就这样一句话后，俩人都纷纷静下来，不再说话。外面天色也越来越黑，夜晚到了，夜晚的怪物更加猖獗。谭塔两人也只能先躲在这边过夜休整，等到天亮再出发。就这样，转眼间夜晚过去了，距离管方轰炸污水处理厂仅剩一天。镜头来到吴家，小姐，谭塔的住所现在已经空无一人了，没找到他老婆。去把五五叫来，让他带人给我挨家挨户敲门找，就说调查东西，找到后先别动他，绑过来见我。镜头再转到魏家客厅，镇爷，田家家主田汉说找您有点事，估计是为了田玉，就说我去总部办事了，明天才能回来。行了，我先走了，一起走呗，我也得找我家田家人，希望大双小双没事吧。我觉得一个人更安全。谭塔和田玉也仅限于几面之缘，尚且摸不清他这个人的底细，怎么可能贸然与他一起行动？啊，你这，田玉有点尴尬。你先走吧，我一会再走。谭塔点点头，一个月步攀上了之前田玉下来的通道里。虽然谭塔嘎几个酸雨怪物并不困难，但是耐不住他们数量多啊。这污水处理厂有成千上万只怪物。嘎掉一只，就吸引来几十几百只。谭塔为了找到李哲他们，也得保存好体力，不能当愣头青。通风管道里面四通八达，饶是如此，谭塔也走到过好几条嘎路再折返。他原来想去找凯哥、李哲和鸣人几人，但现在他在管道里面绕的也不知道是在什么方位了。不过让谭塔高兴的是，他这一路上看见底下有很多被人类嘎掉的怪物，他们的晶石也也让谭塔给。收了起来，可以用来恢复体力。但是谭塔也发现，吸收晶石也是有时间冷却的，而且只能一颗一颗吸收。看来这东西也不能当成急用品。就这样，谭塔走到一处铁网时，他不经意的目光往下一看，却倏然瞪大眼睛，只见一只明显比普通酸雨怪物还要大上几倍的酸雨，就像开罐头似的，捏碎上面的西瓜盖，用灵活的爪子从里面掏弄。可是除了一爪子的西瓜之外，并没有发现蜜血晶石。他恼怒地将他拦腰撕扯成两半，塞进了嘴里。这里进食的动静引来了同样体积的酸雨怪物争抢，把那人从头到脚全都进入肚后子里。后尚且没有保意，竟然开始自相残嘎起来。怪物的世界里也是弱肉强食的，四个体积最大的开始一齐攻击体积最小的那只，长大了嘴巴挥舞着利齿就往小的身上招呼。突然，可能管道年久失修，谭塔突然下落，眼看就要掉进怪物中心。田玉，你怎么会来这里？田玉的表情比他还无辜
，我也没想到你跟我选择的是一条路啊！你，谭塔立马闭嘴，他知道这里不是说话的好地方。俩人转头看着底下怪物，就刚才那一会儿的功夫，不知道怎么的，那个小体型怪物竟然没事，反而和其他三个大体型怪物一起啃食着另一个大体型怪物，这可真是绝地反嘎了。就这样，几人吃完后，地上缓缓飘出一颗古石，只见小体型怪物上前，嘎嘣几下咬成了粉末，而后吞下。瞬间，它的体型竟然如膨胀一般迅速变大，和其他几只体型相差无几了。就这样，这里的饕餮盛宴算是结束了。这些酸鱼怪物们吃饱了，开始四处离去。等这里彻底空下来的时候，坦塔和田玉慢慢从管道里下来，看着地上的残渣，畜生就是畜生，连同类都吃。说完这句话，田玉就愣住了，光顾着说人家怪物了，人类何尝也不是呢？我们现在怎么办？谭塔看他这副衰样，竟然还起了调笑心思。你不是来搞这些怪物脑子里的古石吗？现在这里随处都是怪物，你可劲儿搞啊 ！M D， 我也想啊，但谁知道这里怪物这么多？高震那衰货说以点破面，这鬼地方哪里来的点？酸鱼怪物就当这里是后花园了，想来就走，想走就走。地形比我们还熟，到现在我身上才搞了十几颗。打住，有动静！他们说话的声音一停，那些窸窸窣窣的声音也顿时一停，空气安静的，好像除了他们两人之外，就再无别的活物。俩人对视一眼，转身就朝着后面跑去。瞬间，前面竟然涌现出一大堆怪物，源源不断的往外冲出。看这数量，竟然有数百只！俩人疯狂地向前跑着，这场面真的太大了。自从进污水厂后，他们还没见到过这么多的怪物。你的密写能力是啥啊？我是速度型的，但是我家耗费大量资源，给我打造了一个转换器，让我可以用速度能力强化武器。你有枪吗？最好威力大一点的那种。巴雷特可以吗？说着，弹塔从空间取出一支长枪。可以。田玉接过枪，随即掏出一个什么东西，放在枪上，紧接着一阵光芒发出，巴雷特竟然被镀上一层黑膜。田玉转过身，一下按动扳机，男人面对成千上万只怪物，却丝毫不慌，反而拿出了一个玩具棒，然后放在了枪上。原来。今天是末日天灾第一百零五天，面对怪物潮的袭击，田玉停下脚步，一枪竟然直接穿嘎了十几只怪物，这威力可比普通的芭蕾特大了十几倍啊！随后，只见田玉再次举枪，一会儿的功夫，芭蕾特的弹夹就被田玉打光，地面上全是怪物的 S 体，但是怪物就跟嘎不完一样，还在源源不断的冲出。不行了，我进入冷却了。快跑！谭塔一脸震惊看着田玉，兄弟，你这转换器挺牛啊，给我使使呗。这个只有我自己能用，其他人用不了。好家伙，竟然还有血迹界限！就这样，两人再次往前冲了几米，正好发现墙上有一个类似出水口的地方，两人几乎没有犹豫的就跳了进去。后面的一些小体型的怪物也跟着追了进来，俩人在里面弯腰疯狂跑着。后面的怪物还在紧追不舍，就这样，趁着怪物被堵住的间隙，两人在管道里疯狂奔跑，哼哧哼哧的，不知道过了多久，才终于摆脱了那群酸鱼怪物。俩人靠在墙上大口呼吸，谭塔从空间拿出一两颗怪物古石，捏碎吸收了下去。你要吗？田玉没说话，从口袋也拿出古石，开始恢复体力。与此同时，污水处理厂的另一个地方，大哥，怪物太多了，要不咱们撤退吧 ？M D， 官方也联系不上了，这是拿咱当炮灰呢？这鬼东西谁也敢谁打吧？好，就这样，转眼间到了下午，距离官方轰炸污水处理厂还剩二十八小时。突然，管道里面传来一阵阵人类的嘶吼声和惨叫声，而且听着还有很多人。走，咱们去看看。俩人慢慢朝着声音的来源爬去。钢管错综复杂，底下还能看到不时窜过的酸鱼怪物。救命！救命啊！痛！太痛了！给我个痛快吧！惨叫声越来越大，阴暗的管道里也传来一丝光亮。这时，田玉突然害怕了起来。兄弟，真真要去啊？
谈他也不理他，缓缓向前爬去。田玉也只能苦笑着跟上。就这样，谭踏停下，到了。这边也是一个巨型仓库，谭踏往下看去，只见酸雨怪物排着长队，皆是拖着一个个不知干活的人类，朝着另一个仓库爬去。什么情况？他们竟然不吃？稀稀疏疏的声音又开始响了起来，又有不少人被拖了进来。看着这些陌生而又因为疼痛扭曲的人类面孔，谭踏想到：难道这次执行清剿计划的人被这些怪物抓完了吗？谭踏再次起身，准备去怪物汇集的那个仓库看看。随着光晕慢慢扩大，整个仓库的模样都被映入眼帘。只见相邻的仓库中，密密麻麻都是和酸雨怪物身上颜色一样的青灰色的蛋，有些蛋壳已经老化，碎裂成几半。可见已经不止一批怪物孵化出来了。一只体型超级巨大的酸雨怪物趴在一个半身的水池中，嘶吼着，痛苦地甩着自己脑袋。一颗颗圆润的蛋从产道里被挤出来，被挤出来的蛋很快就被守在水池里的其他酸雨怪物捞出来，而后放在平地上。不到一会儿，就生出来两三个蛋。两人眼里的震惊不言而喻，这难道是怪物的母体？就这样生完了蛋后，立刻就有其他酸雨怪物将之前抓到的人类围到母体的嘴里，而这只酸雨怪物母体就长大了嘴巴，在下面接着人类掉进它的嘴里，只来得及发出一声惨叫，而后就被咬得稀烂，吞进肚中。进食完后，怪物母体的体力得到恢复，一下又开始铲起蛋来。克隆也不一定有他快啊！田玉简直给跪了，这种教培和铲蛋的速度，如果不加以遏制。将来有一天，连同地球都会被酸雨怪物彻底占据吧？谭踏也是看出来了，这只体型巨大的怪物女王，整天不是在教培，就是在生蛋的路上为他们这个族群开枝散叶，不将这大怪物嘎掉，那些小怪物也永远嘎不干净。可问题这里是怪物巢穴，多的是酸雨怪物，两人要是闹出一点动静来，酸雨怪物们的个数都能淹了他们。臭吗？就在俩人准备从长计议时，你这个臭屁怪物，我你祖宗！我一阵熟悉的骂声传来，谭踏身体一震，是李哲。谭踏低头一看，只见怪物长龙的后面，李哲和凯哥被束缚着，慢慢朝着怪物女王走去。最让谭踏意外的是，鸣人竟然也在里面待着。原来一行四人本来打算汇合，可分到了污水处理厂的四个地点，加上酸雨怪物有那么多，逃命都来不及，找人的速度就更拉垮。李哲和凯哥最终还是被抓，而鸣人一路上耗尽了密血能力，最后被野酸雨怪物的车轮战给抓到。不过他们也算是不行中的万幸，在怪物女王的附近被抓，没有被怪物直接吃掉。咱们三个都在这里了，醒醒，探塔没被抓，好歹没团灭。谭踏一直是我们的王牌，说实话，我到现在都没觉得今天会交代在这，说不定这会他就潜伏在某个地方等着救我们呢。不过，生死有命。李哲依旧精神头十足的喝骂，自从进了污水处理厂，就大气都不敢喘一下，如今被抓到了，索性破罐子破摔，大喊大叫，出了这口气才好。谭踏缓缓拿出武器，你该不会？对我朋友在那。田玉顿时害怕的不行，大哥，你别冲动啊，这可是怪物老巢啊！你突然，田玉像是看到了什么，直接呆住了。只见距离李哲他们几个怪物的位置，又出现了两个熟悉的身影，大双、小双，他们怎么也被抓了。俩女人嘴角流着西瓜汁，身上脸上都是污渍，估计也是经历了一番大战。大哥，怎么打？我配合你。你有精神分裂啊！我看见我们田家人了。谭踏闻言盯着下面，据他目测，下面差不多有上千只怪物，人类也有一百多个，估计可以反扑一下。你能力恢复的咋样了？差不多了。你等下，用巴雷特，用转换器狙击那个女王，然后我下去营救他们，你掩护我。这时，李哲骂累了，仰头长叹一声，瞬间他呆住了。只见谭踏挥舞着手势，在跟他传递信息：“鸣人，我是不是眼花了？你看那边。”三人看过去，直接瞪大了眼睛。紧接着，砰的一枪，怪物女王身上爆出一阵血雾。怪物女王疼得在水池里翻滚，溅出硕大的火花。谭踏也立马端起狙击，直接把李哲、鸣人身边的怪物嘎掉，然后一个闪身来到他们身边。“塔哥，我就知道你会来救我的。你们怎么样？”“没事。”
，就是鸣人能力消耗干净了，有点脱力。砍他扔给鸣人两块古石，然后拿出武器，开始战斗了。田玉还想再开枪，但是小怪物却蜂拥而上，用自己的身体护住怪物，搞得田玉也不能再补伤害。少爷。男人把胳膊伸进怪物的肛门，然后轰的扣动了扳机。今天是天灾爆发第一百零五天，怪物母体的出现让众人震惊无比。怪物的管方不惜牺牲围剿小队的生命，都要轰炸掉污水处理厂。怪物女王身上露出一个巨大的血洞，其他小怪物纷纷上前帮母体修复伤口，并且用自己的身体形成了一张铁衣，搞得子弹根本打不进去。坦塔他们也把部分幸存者给解救了出来，大家拿着枪不断朝着怪物射击，但是怪物实在太多，几百上千只不断冲锋，一时间仓库里到处都是人类的惨叫声。同时，李哲却发现了怪物的弱点，那就是菊花和眼睛。这两处地方可没有外壳坚硬，一发子弹打入菊花中央，顿时怪物疼的唱起了菊花残，满地伤，直接倒地嘎亡。这时田玉也从怪物嘴里救下了大双小双，你俩没事吧？没事，少爷，你还活着真好。熊姨他们都被怪物吃了，我们还以为……说着，俩女人就哽咽起来。田玉一下塞给俩俩女人五六枚怪物古石。快恢复一下体力，保护好自己。怪物母体缓过劲来，慢慢从水池里爬了出来，嘶吼声震的房顶都往下掉土渣。坦塔一拳打爆一个扑上来的怪物，然后看向李哲、凯哥，他们还挺聪明，几个人围在角落，形成了一张扇形攻击网。怪物暂时也攻不进去。坦塔，想想办法啊，这样下去不行的，怪物太多了，根本嘎不完的，得要先解决母体啊。鸣人脸色苍白，艰难地抵住一波波怪物的攻击。擒贼先擒王，鸣人的想法和坦塔不谋而合。但是想嘎女王也不是那么容易。重重的酸雨怪物将他们围在里面，外围的酸雨怪物还在不断增加，数量好像无穷无尽。李哲，还有 C 四炸弹吗？李哲愣了一下，没有了，用完了。坦塔闻言，立马打开系统面板，距离炸弹盲盒刷新还有五分钟。大家再坚持五分钟，我有办法。田玉，别打了，你过来。田玉闻言，把身上所有的古石给大双、小双留下，然后朝着坦塔那边跑去。唰，一颗晶莹的古石掉了下来。田玉眼睛发光，但现在身边都是酸雨怪物，他分神出去看一眼就已经是极限，更别提能蹲下捡了。一路上，坦塔和他嘎了不少酸雨怪物，里面得有多少颗古石啊？结果呢？他们被成群的酸雨怪物碾得乱窜，一颗都没有捡着。如今又有一大片酸雨怪物嘎在眼前，他却拿不到。怪物母体一脚踩扁两个人类，身上的粘液滴落在人类 S 体上，仅仅几秒钟 ，S 体就变成了一具骸骨。田玉发动能力。一枪打在母体身上，也仅仅打掉了十几只怪物，立刻又有怪物补充上去。这待遇真绝了！眼看距离众人越来越近，镜头来到 S 城无家分区。小姐，那边都找完了，没有找到谭塔老婆，就剩下这几个房间还没查了：六百零三、六百零二和六百零一。你们去查六百零三，五，你跟我来六百零二。今日盲盒已到，获得火箭筒一枚。终于来了，空间之力打开，坦塔抽出一枚火箭筒。田玉，田玉心领神会。你有这好东西，为什么不早点拿出来？我就剩最后一次强化了，下一次得一小时后了。你一定要瞄准打。别废话了，快点。一阵强烈的爆炸声响起，怪物母体周围闪起一阵熊熊大火，方圆几米被炸得出现大坑，全是怪物的 S 体。嘎了，这威力真的大呀！塔格，妞啊！众人还没来得及高兴，只见仓库房顶和墙壁出现一阵一阵裂纹，仓库外面也出现大量怪物的嘶吼声。完蛋了！火箭筒把仓库震塌了，同时母体一嘎。散落在工厂其他方位的怪物纷纷朝着这边赶来，他们要汇集了
，快跑！大家快溜出去！一阵阵烟尘飞起，一大块石头朝着李哲头上砸去，小心！李哲被吓得瘫倒在地上，大家纷纷想往外逃，但是却被门口涌进来的大量怪物堵住了出路。少爷，少爷，你快过来啊！你俩不用管我，快点找地方跑。众人话还没说完，只听“轰”的一声，中心厂房直接倒塌，漫天烟尘缓缓覆盖住天空。此刻，距离管方轰炸污水处理厂还有二十二个小时。镜头来到会议厅。根据眼睛传来的最新消息，大批酸雨怪物朝着污水处理厂的一个地方汇集，不知道发生了什么情况。我找你们来就想商量一下，有人提出趁此机会提前轰炸，正好可以把怪物一网打尽，你们意下如何？房间里仅有七个人，却出现一百只人手，而且每只手的主人还不一样。原来今天是末世天灾第一百零六天。人类和怪物剧烈的战斗和爆炸，导致污水处理厂发生崩塌，大量怪物和人类被埋入地下。三个小时后，一处废墟中，一块大石头被推开，谭塔和众人一瘸一拐的走了出来，看着石头吓得残肢断臂，上百只手露在外面，可手的主人却被永远的埋在了废墟之下。谭塔，多亏有你。要不然，咱们就交代在这边了。原来，就在大量石块砸下的紧急关头，坦塔一下展开巨大的空间之力，把本该砸到身上的巨大石头转移到了空间内。可这也导致空间内的大量房屋和物资都被砸烂，兔子也被砸嘎几十只，狗子也躲在角落瑟瑟发抖。空间内一片狼藉，就这石头还没被吸收完，不过也避免了他们众人命上黄泉。突然，坦塔感到空间一阵异动，只见空间内的能量条迅速下降，竟然回到了三级。坦塔不禁一阵苦笑，估计是刚才的空间能力使用透支，再加上空间内被破坏，才导致这种情况。看着一片狼藉的废墟，被压嘎掉的怪物数以千计，还有一些躺在在黑水里，这些黑水都是从被砸碎的怪物蛋里流出，彻底没了女王召唤。外面那群没被砸嘎的怪物群龙无首，纷纷。没了动静，好像这个污水厂里只有他们七个人一样。我们扛过来了。李哲的声音飘忽，充满不可置信。是啊，看过来了。少爷，你没事吧？没事没事，你俩受伤了呀？快来给我看看。尽管几人身上都挂了彩，但能在怪物巢穴里逃出升天是多么匪夷所思的一件事。谭塔从空间内拿出碘伏和止血粉，李哲还一个劲的使眼色。你疯了，坦塔，坦、啊，他早发现了，只怪他出现的不是时候。哦，不就是个空间能力吗？小爷我还真不稀罕。呵呵，不稀罕，那你别用坦塔空间里的药啊，你能耐你挺着就是。田玉一下哑了火，干脆闭嘴。快点，都赶紧包扎一下伤口，别感染了。突然，坦塔愣住了。只见废墟里面缓缓飘出密密麻麻的古石，这阵势少说也有小一千枚。坦塔，你看，看那边！鸣人的表情更是不可置信。只见怪物母体嘎掉的地方，一颗比普通怪物古石大上几十倍的古石缓缓飘出，竟然还散发着金色光芒。镜头来到吴家客厅，会议结束已经三个多小时了。经过众人讨论，一部分人认为要提前轰炸污水处理厂，不能错过好时机；另一部分人认为不能随意更改轰炸时间，应该给剿灭小队撤退的机会。在大家激烈讨论后，吴唐因为想要弹他的古石，强烈反对提前轰炸。魏立信因为和吴棠合作，也没支持提前轰炸，但是最后的结果却还是提前轰炸，但是只提前六个小时，也就是说，目前距离管方轰炸污水处理厂仅剩五个小时。谭塔还没消息吗？有了，少主，吴色已经按计划行事了。谭塔就算逃出管方，轰炸也没用。我倒是希望他不要嘎在轰炸中。对了，少主，还有一件事，柳柳小姐不知道去那了，已经一天没见到人了。看着眼前堆成小山一样的古石，分了吧。对付这里的酸雨怪物，我们每个人都出了力，少一个人鼎力相助，大家可能都不会全虚全伟的站在这。那我这份就给谭塔吧，我又不是蜜穴者，要这古石也没用啊。
，姓，那我这份就为命人吧。真正处理的还是坍塌和命人。哈哈，对对对，那我这份我就自己收着了。还有你俩，还不谢过他哥？谢谢他哥。田玉笑得合不拢嘴，毕竟他来这污水处理厂的目的就是为了收集古石，提升实力。好了，那你们快点吸收古石，恢复一下体力，咱们时间不多了，得赶紧出去了。众人点头，就这样，谭塔先缓缓吸收了七八十颗古石，系统也慢慢的回到了四级。紧接着，谭塔又把剩下的三百颗古石一股脑吸收进了空间，有了动力的进度条飞速增长，一下竟然突破了六级，还差一点破七级。六级，克鲁特之眼升级，发动即可将目标物体吸入空间，使用次数增加到每日五次。看着一片狼藉的空间，谭塔又看向那颗母体古石。哦，你要呗，没有你，我们可能都站不到这边。谭塔点点头，然后把古石吸收了进去。男人在臭水沟发现一颗价值百亿的宝石，别人不仅不跟他争抢，反而让他赶紧拿走。今天是末世爆发第一百零七天，谭塔缓缓将宝石吸入空间之中，只见空间内瞬间发出耀眼的光芒，整个空间都在震动。几秒后，进度条突然开始闪烁，紧接着。这一颗古石竟然直接让空间连升两级，从六级到了九级。七级，盲盒系统新增种类，其他会开出让你意想不到的东西。八级，空间升级为五百立方。谭塔一脸懵逼，这就没了？那这破碎的空间咋办？难道还要让他自己修补？正当他疑惑之际，突然，九级，检测到空间破损严重。可选择重置空间布置，宿主可根据脑海选择自定义空间布置。这下谭塔彻底懵逼了。自定义空间布置，谭塔下意识的就想到了当初的超市。宿主选择成功，开始布置。就这样，几分钟后，空间内的废墟和石块全部消失不见。而且竟然变成了之前丧尸时期的超市模样。看着空间内熟悉的布置和货架，甚至后面的校园和菜园子都还在，这下可真成了随身携带超市了。就这样，谭塔选择了那个其他盲盒后，便退出了空间。谭塔，咋样？有什么变化吗？是不是可以一拳打嘎一头牛了？谭塔笑了笑，他确实感觉身体强度又加强了不少。行了，大家恢复好了吗？咱们该离开这边了，要不然真变成炮灰了。众人点头，就此，谭塔把剩下的古石放入空间，便带着众人往外走去。这个污水厂里是酸雨怪物的老巢，如今母体嘎了，但剩下的酸雨怪物还没有。现在这一片周围静悄悄的，听不到一点酸雨怪物移动时传出来窸窸窣窣的声音。他过一道道人类和怪物的 S 体，来时的路已被砸坏，他们只能硬着头皮，小心翼翼地翻过废墟。途中，坦塔也意外地看见了无六的 S 体，他西瓜上有个大洞，就算嘎了两只，眼睛还瞪着像铜铃。背后有两道十几厘米的伤口，看样子估计是被坦塔打伤后，逃跑途中遇见怪物巢，被怪物吃干抹净倒在了这边。就这样，因为污水处理厂占地面积大得很，再加上各处战斗引起的建筑物崩塌，转眼间过了两个多小时，坦塔他们才找到出去的路。现在距离官方轰炸污水处理厂还有不到十分钟。此刻 ，S 城官方办公室内，高震率先开了香槟，打算庆祝。魏立信倒是很高兴，谈他这个潜在的威胁被铲除，不能为他所用的密邪者都是他的敌人。这是魏立信一直信奉的丛林法则。吴棠拖着下巴，静静等待那一秒的来临。他的危机意识一向很强，和魏立信算是同一类人。他派出的五六一行人，一个个在污水厂里失去了信号，想来也是凶多吉少。派了那么多密写者，还没取出他最想要的晶体，这笔买卖简直赔本的让人心疼。市长，田家家主田汉非要见你，说不见到不走。高震一笑，肯定是来求情的。人拖着病体既然来了，怎么着也得见一见啊。
，田汉拖着枯瘦的身体缓缓走来。多年来的疾病已经将这个本该正值盛年的男人精力抽空，鬓角花白，如今为了儿子的事担心不已，脸上都一副毫无生机的青灰色。田先生，哎呀，真是稀客！你瞧着你不在家养身体，来这里干嘛呢？田汉没时间跟他虚以为蛇，田玉是他的儿子，是他的逆鳞。这次前去污水厂清剿的事情，他瞒着自己；不怀好意的田明和田启也瞒着自己。如果不是田毅偷偷来告诉他，下次再见只可能是父子黄泉路上了。高震，看在田家这些年对 S 城的贡献上，你能不能放田玉一条生路？高震面色愁苦，田先生，这我也没办法呀、啊。这是上面直接下达的指令，清剿计划必须严格执行。高市长，求求你，我们田家愿意拿出一箱蜜血药剂和十吨物资，表示我们的诚意。这下高震有点意动了，可这在魏立信和吴棠的眼皮子底下，自己也得掂量掂量一下有没有这个命要。吴棠端着香槟杯，将自己的不痛快全发泄在田汉身上。田先生可能是老眼昏花了。高市长就算有天大的权利，也不能跟上级对着干啊！你这分明是没安好心，想让高市长犯错误。送客，房间顿时没了声音，大家好像都在看着这位曾经驰骋 S 城的雄狮进入暮年，狼狈至嘎的过程。先生，我们回去吧，说不定少爷能够逢凶化吉，逃出升天呢。田汉此时的脸色比纸还要苍白，但愿吧。先生，我们马上回家找家庭医生。没事，既然救不了他，那我就送他一程。离九点还差多少？还有十秒。五、四、三、二、一。通天的火光和巨大的声响，将在城这个夜晚都照亮。污水厂这栋建筑也被这样的火力炸得地动山摇，水泥带着钢架纷纷倒塌。无数只酸雨怪物拼命向周围逃窜，但更多的则是埋在了污水厂地底，被钢筋水泥压得严实，只剩下一只西瓜探出外面，嘶吼着求救。火焰从它的身下烧起，逐渐将它烧成一具黑炭。剧烈的冲击波直接将刚走出污水处理厂的众人掀翻，一大波烟尘覆盖众人。喂喂，告诉四哥，污水处理厂东门方向，我好像发现目标人物了。